Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing quite okay and well and staying safe at home. We have another topic today, have and has. What are the usages of have and has and uh, what are the you know, major confusions that we or the students actually come across. So, they think that have or has me what are the things important and where do they use it? We have two categories of have and has. First, let me tell you, have and has we use for possessions, for property, for your belonging, for show. We use it for possession, for number one. Number two, when we want to show someone a relation, if you want to express our relationship with somebody, to somebody, so we use it for have and has. तीसरे नंबर में हमारे पास इलनेस वगैरह को यूज होती है कोई इलनेस वगैरह हम बताना चाहते हैं सर दर्द हेडेक यू नो स्टमक एक टूथ एक और यू नो फीवर फ्लू ऑल दैट जो कॉमन डिजीज वगैरह होती है वो एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं तो वी हैव एंड हैज यूज करते हैं ठीक है सो लेट्स जंप इनटू के नाउ देयर टू मोर थिंग्स के विद प्रोनाउंस कुछ प्रोनाउंस के साथ हम हैव यूज कर सकते हैं और कुछ के साथ has used करते हैं। As usual, जैसे कि मैंने बच्चों को याद करवाया हुआ है और ऐसे ही याद रखें। I, we, you, they इनके साथ have लगेगा। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, repeat भी करवाता हूँ, आप भी करें। I, we, you, they have और he, she, it के साथ has used करेंगे। जैसे कि नीचे rules में लिखा हुआ है, दोनों categories में बताया गया है कि थोड़ा सा इन दोनों में difference है। uh, sometimes even in the simplest words can be misused by both native and non-native non speakers of English. Okay? Sometimes non-native and native speakers both have mistakes and have or has to mix up. So you don't mix it. Remember, I, we, you, they. I, we, you, they. We, you, they. We, have to And he, she, it. We have to use it. Okay? These words are that uh, these words that we use so often in our daily speech that we don't even think about, and maybe that's the reason why we sometimes confuse. See, we commonly use it. We are confused. We are confused. We are Well, it doesn't really matter a lot. But what we need to know is that we need to know where we have to have has. Ko use karna hai. Phir se ek repeat karta hon, ke I, we, you, they. Ke have used करना है यानी के अगर plural names हैं कोई एक से ज़्यादा नाम है एक दो तीन चार नाम है एक से ज़्यादा नाम है एक नहीं एक से ज़्यादा names हैं तो you are going to use have ठीक है और अगर एक name है जैसे he she it है और any singular noun you are going to use has singular noun के साथ has and plural noun के साथ have used करना है examples मैं आपको आगे दे दूँगा but if you have to remember it, you will remember it that I, we, you, they and plural nouns with have, he, she, it and singular noun with has I hope this one is clear and this is the same thing here in the usage in the blue one will be in the box and the other will be in the orange box the thing is the same you will remember it so it will be easy to remember but in this way, remember, I, we, you, they have, he, she, it has. If you repeat it for 2-3 times, now you listen to the video and pause it. You will remember it now and you will remember it for your life. It is not very difficult. And this is the thing that you will also work in the tenses. Okay? Okay, when it is done, let's move on. Let's see what we have here. So, okay. Have and has are the same thing. Have and has are the same thing. Have and has are the same thing. Let's start with the basics. They can both be used to show possession and are important in making perfect tenses. Perfect के जितने भी tenses होते हैं, present perfect तो फिलहाल हम present perfect या present perfect continuous की बात करेंगे, तो उसमें ये have और has confusing होता है students के लिए, तो उसमें हम आपको बता दिया कि मैंने अभी आप खा भी था कि ये tenses में भी use होता है, तो I, we, you, they के साथ have use होगा, he, she, it के साथ has होगा, बाकी singular noun and plural noun वो भी याद रखना है आपने, ठीक है? Let's move on. अच्छा, number one, मैंने आपको शुरू में तीन चीजें बताई थीं कि इनको तीन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, possession, relationship या relation, और number three कौन सी है? Illness, कोई बीमारी वगैरह को express करना है बताना, तो उसके लिए भी हम 
हैव हैज़ यूज़ करते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं हैव के साथ हैव इज़ यूज विद सम प्रोनाउंस एंड प्लूरल प्रोनाउंस ठीक है प्रोनाउंस कौन कौन से याद बत, याद कीजिएगा ज़रा मैंने अभी कौन कौन से प्रोनाउंस बताएं आई वी यू दे हैव और प्लूरल नाउन एग्जाम्पल आई हैव अ ग्रेट इंग्लिश टीचर आई हैव ए ग्रेट इंग्लिश टीचर नंबर टू सेंटेंस देखें यू हैव टूथ पेस्ट ऑन योर छिन यू हैव यू के साथ वी हैव आया उसके बाद वी हैव ए मीटिंग एट ट्वेल्व वी हैव ए मीटिंग एट ट्वेल्व ठीक है बारह बजे हमारी मीटिंग तो ये वी के साथ वी हैव यूज हो गया नर्सेज हैव ए डिफिकल्ट जॉब नर्सेज प्लूरल नाउन है ठीक है प्लूरल नाउन के साथ भी हमने हैव यूज़ करना ये याद रखिए अगला देखते हैं हैज़ में क्या क्या यूज़ करना है हैज इज़ यूज विद थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा और सिंगुलर होगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी उसके बाद है ही हैज़ ए न्यू हेयर कट ही हैज़ ए न्यू हेयर कट शी के साथ हैज़ लगा ही के साथ हैज़ लगा और उसके बाद द वॉशिंग मशीन हैज़ ए लीक इन इट द वॉशिंग मशीन हैज़ ए लीक इन इट वॉशिंग मशीन सिंगुलर है या प्लूरल है मैंने बताया था कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन है तो इनका भी ख्याल रखना है सिंगुलर नाउन है तो हैज़ आ जाएगा याद रखिएगा जैसे कि सिंगुलर में सिंगुलर नाउन में हैज़ आता है सिंगुलर नाउन में हैज़ आता है यानी हैज़ और सिंगुलर दोनों में ऐसा आता है तो बस ये एक पहचान याद रख लें सिंगल है सिंगल में भी ऐसा है और हैज़ में भी ऐसा है तो बस ये एक आइडेंटिटी काइंड ऑफ याद रख लें कि सिंगल का एस और हैज़ का एस दोनों एक जगह पे आ रहे हैं तो उसका मतलब आपको हैज़ यूज़ करना है बस दोनों एक साथ रहेंगे प्लूरल की कोई निशानी ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं एक चीज़ याद रख लें दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है इट हैज़ ए होल नियर द डोर इट हैज़ अ होल नियर द डोर सो दीज आर द फ्यू सेंटेंसेज ऑफ पोजेशंस ये पोजेशन के कुछ सेंटेंसेज हैं इसके अलावा नंबर टू पर मैंने आपको जो इसकी यूसेज बताया था यूसेज वो कौन सा है रिलेशन आई हैव फोर ब्रदर्स एंड फोर सिस्टर्स ठीक है आई ही हैज़ अ फ्रेंड आई हैव अ ग्रेट टीचर ठीक है ये आपकी रिलेशनशिप शो कर रहे हैं इस रिलेशनशिप शो करना है यानी कि आपके जितने भी रिलेटिव हैं उनके बारे में अगर आप बताना चाह रहे हैं कि ये मेरा कज़न लगते हैं ये मेरे अंकल हैं ये मेरे भाई हैं या ये मेरे अबू हैं या ये मेरा बेटा है तो इन तरह के रिलेशन को जब शो करना है तभी आपने हैव हैज़ यूज़ करना है ठीक है आई हैव अ फियंसी आई हैव अ फियंस ये इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं शी ही हैज़ टू टू डॉलर्स उसके दो दो बेटियाँ हैं उसकी ठीक है जो भी ही इस तरह से कोई आपको अपना पोजेशन शो करना है रिलेशन शो करना है सॉरी फॉर रिलेशन शो करना है तो भी आपने क्या यूज़ करना है उसमें बताइएगा अगर याद हो तो ऑफ कोर्स रिलेशन आपने उसमें शो करना है और रिलेशन के लिए हैव हैज़ यूज़ करेंगे ठीक है नंबर थ्री है इलनेस जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नहीं दी है मैं वर्बली बता रहा हूँ इलनेस की एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको दी थी आई हैव हैड एक शी हैज़ ए फीवर शी हैज़ ए फीवर शी इज़ अ हाई फीवर ओके ही हैज़ अ माई ग्रेन वी हैव फ्लू ठीक है मैनी पीपल हैव करोना ठीक है बहुत सारे लोगों को करोना है देर आर मैनी करोना केसेज देर मैनी पीपल हैव करोना तो ये कोरोना क्या है एक बीमारी है एक इलनेस है तो इलनेस को शो करने के लिए भी हमने हैव हैज़ यूज़ करना है लेकिन हैव हैज़ यूज़ करने के लिए अगर जितने भी रूल्स हैं वो सेम रहेंगे यानी कि आई वी यू दे सिंगल प्लूरल नाउन के साथ हैव ही शी इट के साथ हैज़ यूज़ करना है और इसी तरह सिंगुलर कोई नाम होगा नाउन होगा उसके साथ भी हैज़ यूज़ करना है आई होप दिस वीडियो दिस लेसन हैज़ हेल्प यू लॉट इन सम वे एंड अगर कोई चीज़ की इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू हैव एनी क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग तो कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे ऑडियो कर दें व्हाट्सएप नंबर अगर है नहीं है तो यू कैन कॉमेंट बिलो दिस वीडियो ठीक है वीडियो के नीचे जो है वो कॉमेंट कर दें ताकि एंड आई एम गोइंग टू रिप्लाई यू फॉर दैट ओके आई एम गोइंग टू गिव यू आर रिप्लाई अच्छा एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज एक टास्क है आप लोगों के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं बल मेरे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है वॉट यू आर गन डू गाइज माई डियर स्टूडेंट्स आपको ये करना है 
कि यू हैव टू डिस्क्राइब वन थिंग ठीक है जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है कोई पोजेसन है आपकी उसको आपने डिस्क्राइब करना है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रूम रूम ले लेता हूँ वर्ड और उसको डिस्क्राइब करता हूँ आई हैव अ रूम ठीक है इट हैज़ टू विंडोज इट हैज़ अ फैन इट हैज़ अ बेड इट हैज़ अ क्लॉक वॉल क्लॉक इट हैज़ अ कंप्यूटर इट हैज़ ए बोर्ड ए स्मॉल बोर्ड इट हैज़ एन खबर्ड इट हैज़ इट हैज़ ए डोर मेट वुड यू कॉल दैट ओके it has uh, a vase and it has so many different different things it has a scenery it has it has uh, a few pictures on the wall that's all theek hai to maine kya kiya ek room ko liya aur maine room ki cheezon ko room ke jo cheeze thi unko describe kar diya now what you are guys going to do aap apne room ko dekhen ki aapke room mein kaun kaun si cheeze hain unko describe kar dein theek hai you can do with room रूम के अलावा आप कर सकते हैं आप वो यू कॉल इट आपका कंप्यूटर है कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं ओके कंप्यूटर आई हैव अ कंप्यूटर इट हैज़ अ माउस इट हैज़ एट हैज़ ए की बोर्ड इट हैज़ टू स्पीकर्स इट हैज़ अ कैमरा इट हैज़ अ माइक इट हैज़ और इट हैज़ सॉफ्टवेयर इट हैज़ विंडोज़ सेवन इन इट इट हैज़ विंडोज़ टेन अगर उसमें तो विंडोज़ टेन इट 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 हैज़ मैनी अदर सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड माइक एंड यू नो सम अदर सॉफ्टवेयर जो भी उसमें है ठीक है तो इस तरह से आपने कंप्यूटर डिस्क्राइब करा फिर यू हैव अनदर ऑप्शन आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स हैं बहुत सारी चीज़ें हैं उसके फंक्शन हैं मेमोरी है उसकी सो so, उसकी जो भी स्पेसिफिकेशन है स्पेक्स जिससे हम कहते हैं स्पेक्स वो उसको डिस्क्राइब करें यूजिंग हैव एंड हैज़ ठीक है हैज़ यूज़ करेंगे मोस्ट पर्टिकुलरली ठीक है और इसी तरह अगर आप उसको कैमरा है यू नो यू हैव अ कैमरा तो उसको डिस्क्राइब कर दें आपके पास कार है उसको डिस्क्राइब कर दें यू कैन चूज इट राइट रूम मोबाइल कैमरा कंप्यूटर कार बाइक ओके इसके अलावा अगर आपके पास कोई और चीज़ है जिसको आप डिस्क्राइब करना चाहिए उसको डिस्क्राइब करके मुझे आप वीडियो के नीचे मुझे जो है वो कमेंट करके लिख के जो टाइप कर दें मुझे जितनी भी चीज़ें आपने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करनी जितनी भी सेंटेंसेज बन रहे हैं आपके ठीक है यू शुड एटलीस्ट मेक टेन सेंटेंसेज कोई ऐसी कोई भी एक चीज़ ले लें और उसकी उसको यू हैव एंड हैज़ को यूज़ करते हुए उसके दस जुमले बनाए उसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए दिस वो भी कॉल डिस्क्राइबिंग अ थिंग डिस्क्राइबिंग अ रूम और डिस्क्राइबिंग एनी तो कोई भी एक चीज़ लें उसको डिस्क्राइब करके मुझे बता दें ठीक है थैंक यू वेरी मच आई एंड हैव ए वंडरफुल वंडरफुल डे